மெகா டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்று உலக அளவில் பார்த்தீங்கன்னா பெண்களுடைய திருமண வயது அதிகரித்து வருகிறது இன்றும் ஒரு ஆய்வு கிட்டத்தட்ட இருபத்தெட்டு முதல் முப்பத்தி ரெண்டு சதவீதமான பெண்கள் முப்பது வயதை கடந்து திருமணத்துக்கு தயாராகுங்க இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நிறைய பெண்கள் இரண்டாவது திருமணம் மறுமணம் டிவோர்ஸ் இதனால் ஏற்பட்டு காலம் கடந்து கரு கர்ப்பத்தை எதிர்நோக்கும் பெண்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது ஸோ இந்த காலகட்டத்தில் இத்தகைய பெண்களுக்கு வயது அதிர்ந்து முதிர்ந்த பெண்களுக்கு கருத்தரிப்பதற்கு பிரச்சனைகள் வரலாம் இதை நம்ம நிறைய சொல்கிறோம் இவங்களுக்கு ஏஜ்னால் அவங்களோட கருத்தரிக்கிற வாய்ப்பு குறையுது இதை பற்றி நம்ம நிறைய பேசியிருக்கோம் முட்டைகள் எண்ணிக்கை குறைவாகுது முட்டைகளோட குவாலிட்டி குறைவாகிறது முட்டையோட கருத்தரிக்கிற தன்மை குறைவாகிறது கரு முட்டைகள் கருவாகும் போது அந்த கருவில் ஏற்படுற குறைபாடுகளும் அதிகமாகும் இதெல்லாம் வயதுனால அந்த பெண் கருத்தரிக்கும் போது கருவுக்கு ஏற்படுற பாதிப்புகள் ஆனால் இந்த பெண்கள் நல்ல ஒரு கருவை கருத்தரித்து கர்ப்ப காலத்தில் என்னென்ன பிரச்சனைகள்லாம் ஏற்படும்னு பார்த்தீங்கன்னா பல நேரங்களில் இந்த பெண்களுக்கு நம்ம நிறைய பார்க்குறோம் சுகர் அதிகமாக இருக்குன்னு பார்க்குறோம் தற்காலத்தில் எதிர்நோக்குற இன்னொரு விஷயம் ரத்த அழுத்தம் அதாவது ரத்த கொதிப்பு பிளட் ப்ரெஷர் பிளட் ப்ரெஷர் அதிகமாக சாதாரணமாக ரத்த கொதி ரத்த அழுத்தங்கிறது நூற்றி பத்து மேலே இருக்கணும் கீழே அதாவது சிஸ்டாலிக் பிளட் ப்ரெஷர்னு சொல்லுவோம் அதை வந்து ஒன் டுவெண்ட்டிக்குள்ளே இருக்கணும் டயஸ்டாலின்னு சொல்லுவோம் இந்த டயஸ்டாலிக் பிளட் ப்ரெஷர் ஷுட் பி லெஸ் தென் எயிட்டி எயிட்டி மில்லிமீட்டர்ஸ் ஆஃப் மக்ரி பலரும் வந்து இந்த நூற்றி பத் நூற்றி இருபது எண்பதுக்குள்ளே இருக்கிற பெண்களுக்கும் கர்ப்ப காலத்தில் இந்த இரத்த அழுத்தம் மாறுபாடு ஏற்படும் ஸோ அதனால் கர்ப்பம் தரிக்கிற பெண்கள் கருத்தரிப்பதற்கு முன்பு இந்த இரத்த அழுத்தம் அதிகமான பெண்களுக்கு பல நேரங்களில் இந்த மாற்றங்கள்னால் இவர்கள் உடலும் பாதிக்கலாம் கர்ப்ப காலமும் பாதிக்கலாம் ஏன்னா கருத்து அரிக்கும்போது கர்ப்பப்பைக்கு இரத்த ஓட்டம் அந்த கர்ப்பப்பைக்கு ரத்த ஓட்டம் தான் நஞ்சுக்கு ரத்த ஓட்டம் இந்த கர்ப்பப்பையிலிருந்து ரத்த ஓட்டம் போகிற ரத்த ஓட்டம் பொதுவாக நஞ்சுக்கு ரத்த தாயோட ரத்தம் போகிறது வந்து அந்த மெட்டர்னல் அந்த ப்ளசண்டாக நஞ்சு இருக்குது பாருங்கள் அந்த நஞ்சில் வந்து ப்ளசண்டாக வந்து பல லேக்ஸ் ஆஃப் பிளட்டை பண்ணும் அதில் வந்து அந்த கருவோட வில்லைன்னு சொல்லுவோம் அந்த வில்லைங்கிறது ஒரு நம்ம வேர்கள் மாதிரி நம்ம மண்ணுக்குள்ள ஒரு வேர்கள் போகுது அங்கங்கே தண்ணி பாக்கெட்ஸ் எங்கெங்க இருக்கோ அந்த தண்ணி பாக்கெட்ஸ்ல அந்த வேர்கள் போய் அந்த தண்ணி உறிஞ்சுது அதே மாதிரி கருவின் ஒரு குழந்தை கருவின் நஞ்சானது நஞ்சில் கருவின் அந்த விலைன்னு சொல்லுவோம் அந்த பிளசண்டாவோட விலை வந்து தாயோட பிளட் அதை வந்து மெட்டர்னல் சைனசஸ்ன்னு சொல்லுவோம் லேக்ஸ் லேக்ஸ் ஆஃப் பிளட்ல வந்து தேவால் வில் பி சோக்கிங் அதுல இருந்து தான் அந்த டிரான்ஸ்பியூஷனே நடக்கும் அதாவது தா கருவோட ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைட் எக்ஸ்சேஞ்சு தாயிட்டருந்து வருகிற எல்லா விதமான சத்துக்களும் குழந்தைக்கு போவது வைட்டமின்கள் கார்போஹைட்ரேட் ப்ரோட்டீன் விட்டமின்ஸ் எல்லாமே எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகிறது மற்றும் ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகிறது குழந்தைகிட்டருந்து வருகிற டீடாக்ஸிஃபைடு தேவையில்லாத யூரியா அமோனியா அதில் உள்ள மெட்டபாலிசம் வர்ற வேஸ்ட் எல்லாமே தாயோட ரத்தத்துக்கு வருவதே இந்த பிளாசண்டல் லேக்ஸில் தான் இந்த பிளாசண்டல் லேக்ஸ் வந்து பொதுவாக ஒரு பெண்ணோட ரத்த அழுத்தம் அந்த டயஸ்டலி பிபி டயஸ்டலின்னு சொல்கிற பாருங்க அந்த கர்ப்பப்பையின் ஐ மீன் அந்த கர்ப்பப்பையின் ரத்த ஓட்டம் அந்த பெண்ணுடைய ரத்த அழுத்தம் அந்த கீழே இருக்கிற ரத்த அழுத்தம் எண்பது எழுபதுன்னு சொல்கிற பாருங்க அது குறைவாக இருக்கும்போது அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் குறைவாகி நிறைய பிளட் தாயோட பிளட் அங்கே பம்ப் ஆகுது ஸோ இந்த டயஸ்டாலியாக இருக்கிற ப்ரெஷர் அதிகமாகும் போது இந்த மெட்டர்னல் ரத்த ஓட்டங்கள் அந்த நஞ்சில் வருகிற அந்த பிளாசண்டல் லேக்ஸில் வருகிற பிளட் ஃப்ளோ குறைவாகிறது இந்த குறைவினால் கருவுக்கு போகிற ரத்த ஓட்டம் மாறுபடுகிறது கருவுக்கு ஏற்படுகிற ரத்த குழாய்களில் மாற்றம் ஏற்படுகிறது இதனால் கருவுக்கு கரு வளர்ச்சி குறைவாகி ஐயூஜிஆர் இன்ட்ராட்ரின் க்ரோத் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் குறை இடையுள்ள குழந்தை மற்றும் பல நேரங்களில் தாய்க்கும் குழந்தைக்கும் உள்ள ரத்த ஓட்டங்கள் சீராக இல்லாதனால குழந்தைக்கு ஏற்படுற மேஜர் குறைபாடுகள் எடை குறைவு சில நேரம் குழந்தை சத்தில்லாமல் வயிற்றில் இறந்து போவதற்கு கூட வாய்ப்புகள் ஏற்படுகிறது ஸோ தாயோட ரத்த அழுத்தம் அதிகமாகும் போது குறிப்பாக அந்த டயஸ்டலி பிபி அதிகமாகும் போது குழந்தைக்கு போகிற ரத்த ஓட்டம் பழுதாகிறது பாதிப்பாகிறது ஸோ அதனால தான் ஒரு கர்ப்பத்துக்கு முன் ஒரு பெண் ரத்த அழுத்தம் இருந்தால் பிளட் ப்ரெஷர் ரத்த கொதிப்பு பிபி ஹைப்பர் டென்ஷன் இந்த மாதிரி எந்த விஷயனாலும் இதை தான் குறிக்கிறது இதனால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் கருத்தரிப்பதற்கு ட்ரை பண்ணும் போதே இவங்களுக்கு பிரச்சனைகள் வரலாம் சில நேரங்களில் கருத்தரிக்கும் போது இந்த கருவுக்கு போகிற ரத்த ஓட்டங்களில் மாறுபாடு ஏற்பட்டு அதனால் கரு வளர்ச்சியும்
ஏன்னா குறிப்பாக இன்றைக்கி நம்ம நிறைய பார்க்குற குழந்தைமை பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் பிசிஒஎஸ் இருப்பாங்க பிசிஒஎஸ்னா ஒபிசிட்டி இருக்கும் ஒபிசிட்டினா ரத்த அழுத்தம் இருக்கும் இன்றைக்கி நான் பார்க்குற ஐடி செக்டர்ஸில் கிட்டத்தட்ட நாற்பது சதவீதமான பெண்களுக்கு ஒபிசிட்டி இருக்கிறது நாற்பது சதவீதமான பெண்களுக்கு ரத்த அழுத்தம் அருகிறது பல அதாவது கிட்டத்தட்ட எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த பீப்புளுக்கு அப்நார்மல் குளுக்கோஸ் டாலரன்ஸ் இருக்கிறது இந்த மூன்று விஷயங்களுமே ஒரு தாய்க்கு கர்ப்ப காலத்தில் ஏற்படுற விளைவுகள் மாற்றங்களில் பெரிதாக பாதிப்பு கருவுக்கும் தாய்க்கும் ஏற்படுகிறது ஸோ அந்த வகையில் ஒரு இரத்த ஓ அழுத்தம் என்பது மிக மிக முக்கியமான விஷயம் இன்றும் வந்து திருமணமாகி வயது வயது முதிர்ந்த நிலையில் திருமணமாகிற பெண்கள் இல்லை குழந்தையின்மையினால் பாதிக்கப்பட்டு வயது அதிகமான பெண்கள் பலருக்கும் இருக்கிற இந்த பிரச்சனை பிபி ப்ராப்ளம் இருக்கிறது டயஸ்டலி நைன்ட்டி இருக்கும் டாக்டர் நைன்ட்டி தான் இருக்குமா அந்த நைன்ட்டி தான் முக்கியம் அந்த நைன்ட்டி டயஸ்டலி இன்னும் அதிகமானால் கண்டிப்பாக இந்த குழந்தைக்கு போகிற இரத்த ஓட்டம் குறைவாகி வளர்ச்சி பாதிக்கும் பல நேரங்களில் இது அதிகமாகிறதுனால அந்த இரத்த ஓட்டங்கள் மாறுபாடு குறைவாகிறதுனால அந்த நஞ்சில் வந்து இஸ்கீமியா நஞ்சுக்கு வந்து இரத்த ஓட்டம் குறைவாகி ஆக்சிஜனேஷன் குறைவாகி நஞ்சு பிரிந்து அதாவது என்ன சொல்லுவோம் அப்ரப்ஷன் சொல்லுவோம் அந்த நஞ்சு பிரிவாவதற்கும் கூட வாய்ப்புகள் ஏற்படுகிறது ஸோ இந்த வகையில் இந்த இரத்த அழுத்தம் என்பதை சீரான முறையில் சரி செய்து அதற்கு தேவையான மருந்துகள் மாத்திரைகள் உடல்நிலை மாற்றங்கள் லைஃப் ஸ்டைல் மேனேஜ்மெண்ட்ஸ் எடை குறைப்பு உடற்பயிற்சி உணவு கட்டுப்பாடு கொழுப்பு சத்துள்ள கோ ஐ மீன் உணவுகளை குறைத்து நல்ல ஆரோக்கியமான காய் கனிகளை எடுத்துக்கொண்டு உடல் எடையை சீரான முறையில் மெயின்டைன் பண்ணி கொழுப்புகளை குறைக்கும் போது பல நேரங்களில் இந்த பிரச்சனைகள்னால் பின் விளைவுகள் ஏற்படாமல் இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு பெண்ணும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா இந்த கர்ப்ப காலத்தில் ரத்த அழுத்தம் அதிகமாக இருக்கிற பெண்கள் கண்டிப்பாக மிக மிக ஒரு ஹை ரிஸ்க் ப்ரெக்னன்சி ஆகிறாங்க ஸோ கர்த்தரிப்பதற்கு முன்பே ரத்த அழுத்தம் இருக்கிறவங்க கர்ப்ப காலத்தில் ஏற்படுற ரத்த அழுத்தம் இது ரெண்டுக்கும் சில வித்தியாசம் இருக்குது பிஐஹெச்னு சொல்லுவோம் ப்ரெக்னன்சி இன்டியூஸ்ட் ஹைப்பர் டென்ஷன் ஆர் ப்ரீ எக்லாம்சியான்னு சொல்லுவோம் இந்த ப்ரீ எக்லாம்சியா பிஐஹெச் என்பது கர்ப்ப காலத்தில் ஆறு மாதத்திற்கு பின்பு தான் பெண்ணுக்கு ரத்த அழுத்தம் ஏற்படும் ஸோ இந்த பெண்ணில் பார்த்தீங்கன்னா டிப்பிக்கலாக உடல் எடை அதிகமாகும் கை கால் வீக்கம் வரும் முக வீக்கம் வரும் உப்பு சத்து யூரினில் உப்புக்கள் போகும் ரத்த அழுத்தம் அதிகமாகும் இதனால் வர்ற கான்சிக்வன்சஸ்னால் கரு வளர்ச்சியும் கருவுக்கு போகிற ரத்த ஓட்டம் மாறுபட்டு நஞ்சுக்கு போகிற ரத்த ஓட்டம் மாறுபடும் இதனால் பல மாற்றங்கள் தாய்க்கும் குழந்தைக்கு ஏற்பட்டு தாய்க்கு வந்து எக்லாம்சியாக வரலாம் வலிப்பு நோய் வரலாம் குறை பிரசவமாகலாம் இதனால் அவங்க ரத்த ஐ மீன் கர்ப்பையில் உள்ள நஞ்சு ஒட்டி வளர்வது பிரியலாம் இந்த மாதிரியான காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரலாம் குழந்தைக்கு பார்த்திங்கன்னா ரத்த ஓட்டம் குறைவாகலாம் இன்ட்ராக்ட்ரின் க்ரோத் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சொல்லுவாங்க வயிற்றுநூல் குழந்தையோட இடை அதிகரிப்பு குறைவாகலாம் பல நேரங்களில் குழந்தை எடை குறைவாக பிறக்கலாம் குறை பிரசவம் ஆகலாம் குழந்தைக்கு வயிற்றில் ரத்தம் போகாமல் சடனாக குழந்தை வயிற்றுநூல் இறந்து போகலாம் பல நேரங்களில் குழந்தைக்கு போகிற ரத்த ஓட்டம் சீராக இல்லைனால ஒரு ஹைபாக்சியால் இருந்து குழந்தைக்கு மூளை வளர்ச்சி வளர்ச்சி எல்லாம் பா மாறுபடலாம் ஸோ இந்த வகையில் தாய்க்கும் குழந்தைக்கும் இந்த ரத்த அழுத்தம் அதிகமாகும் போது பலவிதமான காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஏற்படும் ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு பெண் ரத்த அழுத்தம் அதிகமாக இருக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக மூன்று விஷயத்த கவனிக்கணும் முதல் விஷயம் ஏன் ரத்த அழுத்தம் அதிகமாகிறது பல பெண்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா கிட்னியில் ப்ராப்ளம் இருக்கும் சில நேரம் ஹார்மோனில் ப்ராப்ளம் இருக்கும் ஒபிசிட்டி கொலஸ்ட்ரால் ஹைப்பர் கொலஸ்ட்ரால் இம்யூனால் இருக்கும் சிலருக்கு வந்து தைராய்டு ஹார்மோன்ஸோட குறை இருக்கும் சிலருக்கு பார்த்திங்கன்னா ஹார்ட்டில் குறைகள் இருக்கும் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்னால ரத்த அழுத்தம் அதிகமாகலாம் ஒரு சிலருக்கு இந்த ரத்த அழுத்தம் அதிகமானதுனால இந்த ஹார்ட்டு கிட்னி லங்ஸு மூளை போ ரத்த குழாய்கள் இவை அனைத்தும் பழுதாகலாம் அதனால் இந்த ரத்த ஓட்டம் குறைவாகி இவர்களுக்கு அதனால் ஏற்படுற காம்ப்ளிகேஷன்ஸும் அதிகரிக்கலாம் மூன்றாவது கரும் வளர்ச்சிக்கு இந்த குறைகள் ஏற்படலாம் ஸோ இந்த மூன்று கட்டங்களாக இந்த பெண்ணுக்கு இந்த பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் ஸோ கண்டிப்பாக கர்ப்பம் தரிப்பதற்கு முன் இரத்த அழுத்தம் இருக்கிற பெண் அவங்க இரத்த அழுத்தத்தை சீராக்க வேண்டும் எப்பொழுது பார்த்தாலும் நூற்றி இருபது எண்பதுக்குள்ளாக இரத்த அழுத்தம் இருக்கணும் கிட்னியோட செயல்பாடுகள் சீராக இருக்கணும் ஏன்னா பலருக்கும் இந்த பிபி ஜாஸ்தியானால் கிட்னி ப்ராப்ளம் தான் பிபி ஜாஸ்தியாகும் ஸோ அந்த வகையில் இந்த ரத்த அழுத்தம் ஏற்பட்டு கரு ஐ மீன் கிட்னியின் வளர்ச்சி கிட்னியோட செயல்பாடுக்கு குறைபாடுகள் இருந்தால் அதை சரியாக இவாலுவேட் பண்ணி சரி செய்த பின் கர்ப்பத்தை எதிர்நோக்குவது என்றும் சிறந்தது ஸோ ரத்த அழுத்தம் அதிகமாகும் போது இந்த பெண்களுக்கு உள்ள பிரச்சனை என்ன
அந்த ஹார்ட் சுருங்கி வருகிறதுனால இந்த ரத்த அழுத்தம் அதிகமாகும் போது அதுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் எதிர்நோக்கிற ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாகி ரொம்ப ப்ரெஷரோட ரொம்ப ஒரு பவரோடு அதை அழுத்த வேண்டியிருக்கும் ஸோ இந்த வகையில் ஒவ்வொரு பெண்களுக்கும் இந்த ரத்த அழுத்தம் அதிகமாக இருந்தால் கண்டிப்பாக அதை குறைத்த பின் தான் கருத்தரிக்க முயலணும் என்ன காரணத்தினால் ரத்த அழுத்தம் அதிகமாக இருக்கிறது கிண்ணினாலேயா இல்லை கொழுப்பு சத்துனாலேயா இல்லை ஏதாவது ஹார்மோன் குறைபாடுனாலேயா இல்லை அட்ரினல் இந்த மாதிரி கிளான்ஸ்னால் வர்ற விஷயங்கள்னாலேயா சில நேரம் இவங்க உட்கொள்கிற மருந்து மாத்திரைகள்னாலேயா உணவு பழக்க வழக்க முறைகளா இவை அனைத்தையும் முறையாக பரிசோதித்து அதனை சரி செய்து இரத்த அழுத்தத்தை நார்மல் ஆக்கின பிறகு தான் கருத்தரிக்க முயலணும் இதில் இந்த இரத்த அழுத்தத்துக்கு சாப்பிட்ற பல மருந்துகள் குழந்தையின்மையும் உருவாக்கலாம் இதனால் வந்து கருத்தரிக்கிறதுல வாய்ப்புகள் குறையலாம் க தாம்பத்திய உறவுகளில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் குறைபாடுகள் ஏற்படலாம் பல நேரங்களில் இந்த இரத்த அழுத்தம் அதிகமாகிறதுக்கான மாத்திரைகள்னால மன அழுத்தம் டிப்ரெஷன் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் சில நேரம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாத வாழ்க்கை இந்த மாதிரியான டிப்ரெஷன்ஸ் அண்ட் பிரச்சனைகள் அதிகமாக ஏற்படலாம் ஸோ கண்டிப்பாக கர்ப்பமாக ஆர் கர்ப்பத்தை எதிர்நோக்கிற பெண்கள் கண்டிப்பாக இரத்த அழுத்தம் பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் முறையாக மருத்துவரை அணுகி அவர்களுடைய கைனகாலஜிஸ்டை அணுகி இந்த மாத்திரை நாளைக்கு நான் திருமணம் செய்கிறேன் இல்லை நாளைக்கு நான் கர்ப்பம் தெரிக்க போகிறேன் இதனால் என் குழந்தை எவ்வளோ தூரம் பாதிக்கும் என்பதை முறையாக தெரிந்தறிந்து அதற்கு பின் எடுத்துக்கொள்ளணும் என்கிட்ட வந்து நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வந்து ஹை ரிஸ்க் ப்ரெக்னன்சின்னு செவன் மந்த்ஸில் வருவாங்க செவன் மந்த்ஸில் ப்ரெஷர் இருக்குது டாக்டர் இந்த மாதிரி காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஆகிற பேஷண்ட்ஸ் தான் என்கிட்ட வருவாங்க இந்த குரூப் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா எல்லோரும் பிபிக்கு டேப்லெட்ஸ் எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க ஆனால் இந்த பிபிக்கு டேப்லெட் சில வித சில மெடிசன் போடக்கூடாது என்ற மருந்துகள் கூட பல நேரங்களில் பலருக்கும் தெரிவதில்லை ரத்த அழுத்தம் இருக்கிற பெண்கள் கர்ப்பம் ஆகும் பொழுது இதற்கென்று குறிப்பிட்ட மெடிசன்ஸ் தான் எடுக்கணும் இதுதான் வந்து கரு வளர்ச்சியும் பாதிக்காது தாய்க்கும் சேஃபாக இருக்கும் ஸோ இந்த வகையான மாத்திரை மருந்துகளை எடுத்துக்கொள்வது என்றும் சால சிறந்தது ஸோ நீங்கள் ஆல்ரெடி பிபி இருந்ததுன்னா நீங்கள் சாப்பிட்ற மாத்திரை கண்டிப்பாக ஒரு ஃபர்டிலிட்டி ஸ்பெஷலிஸ்ட்டோ உங்கள் கைனகாலஜிஸ்ட் ரெண்டு பேரையும் பேச சொல்லி என்ன காரணத்தினால இந்த ரத்த அழுத்தம் எறிகிறது இந்த மாத்திரை சாப்பிட்றதுனால எவ்வளோ பின்விளைவுகள் கர்ப்ப காலத்தில் ஏற்படலாம் கரு வளர்ச்சியில் பாதிக்கலாம் குறைபாடு உள்ள குழந்தை பிறக்கலாம் இதை அனைத்தையும் முறையாக பரிசோதித்து தெரிந்து அதற்கு பின் இந்த விஷயத்துக்கெல்லாம் இல்லாத சேஃபான ட்ரக்ஸை எடுத்துக்கொள்வது என்றும் நல்லது ஸோ இந்த வகையில் அவங்க ரத்த அழுத்தத்தை கண்ட்ரோல் செய்து தேவை மாத்திரைகள் கர்ப்பத்தை பாதிக்காத மாத்திரைகள் எடுத்துக்கொண்டு தான் கர்ப்பத்தை எதிர்நோக்க வேண்டும் ஸோ அந்த வகையில் கர்ப்பத்தை எதிர்நோக்கும் போது கரு வளர்ச்சியாகட்டும் கரெக்டாக தாயோட சீரான உடல்நிலை சீரான முறையில் பரிசோதிக்கணும் சாதாரணமாக ஒரு பெண்ணுக்கு ரத்த அழுத்தம் வந்தால் அந்த சாதாரண பெண்கள் கர்ப்ப காலத்தில் முதல்ல மூணு மாதத்தில் ஃபஸ்ட் மந்த் ஒரு கன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அப்புறம் ஒரு சிக்ஸ் வீக்ஸ் ஒரு டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு சிக்ஸ் வீக்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஒரு சிக்ஸ் வீக்ஸ் அதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி செவன் வீக்ஸ்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஒன்ஸ் அதுக்கப்புறம் தேர்ட்டி டூ வீக்ஸ்லேருந்து வீக்லி ஒன்ஸ் இந்த மாதிரியான கா ஒவ்வொரு காலகட்டத்துலேயும் ஒரு பெண்ணுக்கு கர்ப்ப காலத்தில் சீரான பரிசோதனை முறைகளும் கரு வளர்ச்சிக்கான டெஸ்ட்டுகளும் எடுக்கிறோம் இந்த பெண்ணுக்கு ரத்த அழுத்தம் ஏற்பட்டால் கண்டிப்பாக அந்த ரத்த அழுத்தம் எதனால் ஏன் இதனால் வர விளைவுகள் கர்ப்பத்தில் இது என்ன குறைகள் ஏற்படுகிறது கர்ப்ப காலத்தில் என்ன மாறுபாடு ஏற்பட்டது கருத்தரித்த பின் இந்த பெண்ணுக்கு என்ன சொல்ல போகிறோம் இத்தனை விஷயங்களும் ஒவ்வொரு டாக்டரும் உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க நீங்கள் கேட்டு தெரிந்து கொள்ளுங்கள் இதன் மூலமாக இந்த பெண் டெலிவரி ஆகும்போதும் சரி கருவின் வளர்ச்சிக்கான டெஸ்ட்கள் சரி எந்த விதத்திலும் இந்த பெண்ணுக்கு எந்த விதத்திலும் கருவின் வளர்ச்சியில் குறைபாடுகளோ அதனால் ஏற்படுற காம்ப்ளிகேஷன்ஸும் அதிகமாக அந்த அளவில் பார்த்துக்கோ கண்டிப்பாக கர்ப்ப காலம் என்பது ஒரு ஆப்ஸ்டடிக் இட் இஸ் லைக் அ ஆப்ஸ்டடிக் மெராக்கல் ஆப்ஸ்டடிக் எக்ஸசைஸ் ஆப்ஸ்டடிக் ப்ராப்பர் பிளானிங் அண்ட் அன்பிரிடிக்டபிள் இவெண்ட் அடுத்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னு யாருக்கும் தெரியாது அந்த வகையில் ரொம்ப ரொம்ப சிக்கலான மன அழுத்தம் உள்ள ஆனால் அதே நேரத்தில் நிறைவாக அந்த குழந்தையும் தாயும் நல்ல நிலையில் இருக்கும் போது ஏற்படுற சந்தோஷம் இவை அனைத்துமே ஒவ்வொரு பெண்களும் முறையாக பரிசோதித்து இரத்த அழுத்தத்தை சீர் செய்து கிட்னி ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஹார்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா என்பதை பார்த்து அதன் பின் கர்ப்பத்தை எதிர்நோக்கும் போது கண்டிப்பாக கர்ப்ப காலத்திலும் சீரிய கண்காணிப்பு எடுக்கும்போது கண்டிப்பாக நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான குழந்தை பேர் பெற முடியும்